Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Baker Day y tal y como veis por el título del vídeo Hoy os voy a enseñar a cocinar algo muy sencillito que os puede servir tanto como acompañamiento o guarnición de carnes y pescados O como si lo queréis poner de entrante con un poquitito de embutido, os sirve para todo, es muy versátil Es un rosti de calabaza, patata y queso, súper fácil de hacer Además en media horita lo tenéis listo y queda delicioso Se recalienta también bastante bien, lo cual es importante si queréis dejar las cosas hechas con antelación para estas fiestas Pero bueno, que no me enrollo mucho más Y si queréis ver cómo preparamos la receta de hoy ¡Acompañadme! Hoy vamos a hacer una receta muy fácil Que además os va a servir tanto como acompañamiento de carnes o pescados O si lo queréis poner simplemente de aperitivo Así que vamos a hacer un rosti de calabaza y patata Vamos a necesitar calabaza, esta es de mi huerto además Así que pues mira, más calidad todavía Por aquí tenemos una patata Tengo también gran apadano, podéis utilizar parmesano, lo que prefiráis tengo un huevo preparado, no sé si me hará falta dependiendo de cómo vea la consistencia y voy a utilizar también comino, nuez moscada, sal y pimienta negra. Ya veis que es muy muy sencillito y lo primero que vamos a hacer, vamos a apartar estos ingredientes, es pelar la calabaza. No sé si la voy a necesitar entera, yo diría que no porque es bastante grande, lo que no utilice pues me lo guardaré para otra receta, pero bueno. Vamos a empezar a pelarla, yo creo que así ya sería suficiente, voy a cortar la parte de arriba del rabito Vale, vamos a proceder a cortar A ver si no me corto yo mis manos <risa> Ya está, vale, tiene muy buena pinta ¿eh? por dentro, la verdad es que tiene muy muy buena pinta Ya os digo que es de mi huerto y lleva aquí, pues yo creo que lo mismo lleva un mes ¿eh? en la cocina Esperando a madurar más Así que perfecto He partido por la mitad Esta parte la guardaré porque No sé si voy a necesitar tanta Ahora la pesaré Pero bueno, la voy a cortar así como En estos trozos porque la vamos a rayar Y yo voy a utilizar el rallador eléctrico Para ir más rápido Que hoy no tengo mucho tiempo Pero podéis utilizar uno manual Por supuestísimo Perfecto, ya lo he pesado y estos son 200 gramos, que es justo lo que necesitaba, bueno, eran 198, pero bueno, como iba a usar 200, pues ya esta la voy a cortar en daditos y la voy a dejar congelada. Mirad, y en la otra que utilicé aún no habían salido pepitas y aquí ya se están haciendo, así que qué guay. Puedo replantar mi propia calabaza, eso está súper bien. Así que voy a cortar esto en dados, como os decía, y lo pongo en una bolsa de congelación y ya me lo dejo listo para otra receta. Vamos ahora también a pelar la patata y a ver qué tal queda la patata rallada, porque la verdad es que nunca he rallado patata en ese rallador eléctrico. La patata de la misma forma la voy a cortar también en unos bastones así, yo creo que como por la mitad, que quepan bien en la picadora, bueno en la picadora, en la ralladora. Y vamos a proceder ya a rayar. Vamos a empezar con la calabaza. Es que de esta manera ya veis que en un momentito lo tenemos. ¿eh? Voy a seguir. Vale, y por aquí como veis ya tengo rayada toda la calabaza Así que vamos a ver qué tal se comporta con la patata Porque ya os digo que es que nunca he rayado patata Espero que no me la destruya Vamos a probar Bueno, ah, pues perfecto también Ya veis que también sale perfectamente la patata ¡Ay, qué bien! sacando de aquí y ahora lo que he hecho ha sido limpiar el rallador porque quiero rallar también el queso y con el mismo accesorio voy a rallar el gran apagano voy a añadir todos los trocitos que tengo por aquí también y así ya lo rayamos todo y de la misma manera pues vamos rayando y ahora que ya tenemos lista la patata con la calabaza la vamos a mezclar bien y la vamos a especiar, importante, le voy a añadir la mitad del queso, lo vamos a mezclar todo bien, 
Vale, y ahora vamos a ir añadiendo las especias. Le voy a poner nuez moscada. Un buen toque. Le voy a poner también un poco de comino. Y no sé si al final voy a usar el huevo, me lo estoy pensando. Quizás sí que lo uso. Bueno, vamos a mezclar. Uy, qué bien huele el comino, por favor. Vamos a mezclar esto bien. No sé si pasarlo a un bol más grande. Sí, así muchísimo mejor. Es que el otro se me había quedado muy pequeño y me costaba mezclarlo todo. Le vamos a poner sal, como os decía. Pensad que además la calabaza le va a dar un toque dulce, así que es importante especiarlo bien. Le voy a añadir otro poquito de especias, de nuez moscada, que por la parte de abajo no tenía casi, y de comino. El comino huele tan bien. Y ahora ya finalizamos con el toquecito este de pimienta negra. Y creo que sí, ¿eh? que al final le voy a añadir el huevo. Así que lo cascamos y vamos a añadirle el huevo. Y esto ahora lo tenemos que mezclar muy bien, ¿eh? sobre todo para que se distribuya por toda la mezcla. Vale, ya veis. Si sí, ahora ya se va compactando mucho mejor. Y cuando acabemos de mezclarlo es que esto es tan fácil como ponerlo en la sartén y dejar que se cocine. Lo tendremos media horita, 15 por un lado y 15 minutos por el otro. Vale, y ahora que ya tenemos bien hecha la mezcla, vamos a poner aquí un aceite de oliva virgen extra de buena calidad. Yo estos días estoy utilizando este que tiene un toquecito picante, ¿vale? No hace falta mucho, ¿eh? Pero sí que lo vamos a distribuir bien. De hecho me voy a ayudar de un pincel para que quede todo bien distribuido, incluso por las paredes de la sartén. Esta sartén es antiadherente, ¿eh? sobre todo utilizad una que sea de buena calidad, si no, muy probablemente, pues se os pegue. Ahora que ya lo tenemos bien engrasado, vamos a esperar a que coja un poco de calor. Y una vez haya cogido calor, lo vamos a verter. Y ahora esto lo compactaremos bien, ¿eh? también aquí. Vale, no os preocupéis que le vamos a dar forma, pero bueno, primero lo vertemos todo y con una espátula le vamos dando la formita. La idea es que nos quede redondo y que le podamos dar bien la vuelta como si fuese una tortilla, ¿vale? Entonces lo vamos a compactar bien. El fuego lo vamos a dejar ahora muy bajo, ¿eh? Yo ahora mismo lo tengo al 6 de 12, pero lo voy a dejar al 5 yo creo. Esto es cuestión de que se haga lentamente. Vale, ya lo tenemos bien compactado. Así que ahora lo que vamos a hacer es taparlo y dejar que se vaya cocinando. Y lo voy a abrir para que podáis oír. Mirad, o escuchad mejor dicho. ¿Veis que ya se va cocinando? ¿Vale? ¿Veis que también se puede mover? Vale, pues esta es la idea. Que se vaya cuajando aquí. Volvemos a cerrar. Vale, yo creo que esto ya está para darle la vuelta, espero que no se me haya quemado porque me han interrumpido con una llamada, así que lo voy a girar, casi casi, eh menos mal que no se nos ha quemado, pero estaba ya al límite esto, eh vale, pues ahora lo que voy a hacer es ponerle otro poquito de aceite por el otro lado, vale, y lo vamos a pincelar de la misma manera. Ahora la sartén ya está caliente, así que tarda mucho menos. Con mucho cuidadito con la espátula, lo vamos a volver a echar aquí, a ver si no se nos rompe. Vale, perfecto, no se nos ha roto. Le vamos a dar bien la forma. Y volvemos a tapar. Ya veis que ha quedado súper limpio esto, ¿eh? Vamos a volver a tapar y que se acabe de cocinar por este otro lado otros 15 minutitos más bueno mirad y ahora lo que he hecho ha sido volver a darle otra vuelta porque esta parte de abajo creo que no ha quedado tan bonita así que quiero que quede hacia abajo entonces lo que haré ahora será apagar ya el fuego traspasar el rosti a la bandeja y de la bandeja ya la pasaré al plato
Bueno y hasta aquí la receta del Rosti, espero que os haya gustado mucho, ya sabéis que este mes del día 1 al 24 estaré subiendo vídeos diarios por el calendario de Adviento y pues nada, que si os ha gustado el vídeo ya sabéis que le podéis dar like, que me ayuda un montón, lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos, os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de Instagram que por aquí os la dejo y sin más que acabáis de pasar un feliz día, un besito... Y hasta la próxima. Adiós.